د کابل نیوز ګران لودون کو سلام رولی تخراغلس په دغه تیر لو اتل سو کالو کې افغانستان د سوشی چې ډیر زیات و لولا سرحولونه بلل گیگی د بیان آزادی دا د بیان آزادی کې امده که اطلاعاتو تا لاس رسی ده اطلاعات تا چه لاس رسی نوی نخو بیان ازادی قل مفهوم دا لاس ور کهی نن تقریبا دا دیشونا سیاتو متبر رسانه یو یا اترازی ها لیک که دا ویل دی چه دا افغانستان حکومت دا بیان ازادی او خصوصا اطلاعات تا لاس رسی که شا تک کرده ده پا دا خم مورد که حکومت دو گونه چلند که یعنی پا ظاهره زام جمن خی اطلاعات تا در لاس رسی تا و بیان ازادی تا لیکن پا عمل که دیدی برکس خبر آدن مثلا سما دا محکی تو رزی محکی افغانستان دا رسانوی و دا ازادی دا نریوال اطلاف غیرتو بی تر لاس اکر چه دا یو خی اقدام دی لیکن عملا رسانیم دلتا سن سر مخدی او رسانایی چه در دیر و دولتی ارگانون مقوال اطلاعات در لاسه کی دخه اطلاعات ورطا نور کول کی کی ده خبره یوازی تر دی حدا پوری محضودا نده یعنی یواز وزارتون ندی بلکه در یاسه جمهوری ننولی تا داروکات خارجه وزارت داخله وزارت مختلف اداری دی چه پا دقلس کی نمیاد شوه ده چه اخا همکاری نکی نن زمنگا بحث بده ده چه دا یو نمگلتیا دا او که دا پالیسی برخه دا که دا پالیسی برخه اینو زمانگا نظام چه دموکراتیک نظام ده بیا مخبل تعریف دلاسه ورکه که چنگه قصه دا چه رقم وضعیت سره منگا مخی پا دا بانده باس که و پا دا باس که منگ سره ملگره ده خاقل عزیز احمد تسل دا کابل رسانیز برکز بشر زمانگا بل ملگره ده خاقل عبد شکور دادراس دا اقوکی چارو کارپو او زمانگا دریم ملگره دا خاقل سیدقلا توحیدی دا خبریالان و دا خوندی توب دا کومیتی ستری مشوی پخیر آگلی تسل سب تسو وضعیت سنگ ارزوی دا افغانستان طول نالوی علا سراولانا دا بیان آزادی دا اطلاعات دا راس رسی خوی و مهم اصل دا وست رسانه اطلاعات پاسان لست را ورشی کنه من انا تاستا دا میز ملگرو تا سلامون که اجازه را که دا وضعیت چه پا چه داول که دی او زمک خبره نان و رسانه لچه داول ستونز و سرگیر دی او دوی دا که مکس ور باندی وکو بیا پا نور آمیل و باندی وگه گیر یو اطلاعات تا لست رسای دی یو پا اطلاعات باندی باندیز دی چی دا دوار بیلا بیل مسئلی دی تو غالم دا پیوا موضوع کی راون غالم اطلاع تو تا چی کلا لاس رسای محدود شو که بندیز خو لاس رسای نشتا کنا کلا چی محدود شو نو دا دا مانا چی لاس رسای نشتا کنا نو افغانستان که اوز پا مگو پا حق و وضیعت کیو چی متاس پانا اطلاع تو تا دی نور دورو پر تلا دیر کم لاس رسای لرو یای اصلا نلرو دا دا افغانستان وسنهای مشکل نده یعنی که دی ماسیر افغانستان دی تاریخ لپایل نت پا هر دوره که دیزار شب بابا پا وقت که خپل لاتا دی لاس رسی محدودیتون و داود خان پا وقت که خپل دا ترکی پا وقت که خپل دا مجایدینو پا وقت که چه متاسفانا میروهیس جلیل دا غدا بیان دی ازاده قربانی شو هغای نا تاریخ تو خونه ورزو تاریخ تو خونه ورزو زکا منگ خو دموکرات و کموتون هم ندار لازم زکا هم دا خبره کم لیکن وز خو پا دور که نیو وز افغانستان افغانستان مسلکی رسانه ای لری افغانستان که وز حق سی جورنالستان نوسیگی چه اغا حکمت تر گریوان را نوالشی اغا حکمت تا ویلشی حکمت تا پا پا جار با نوالشی تا ورورا پا ما باندی ولی اطلاعات محدوده ایم کلا چی موگا حکمت پا دی باند دا غسطی تا چنان موگا تاس ور باندی بحث که ورازو نو دل تا زموگ دی حکمت ندا وگدن دا چی ورورا تا موگ تا غز موگ پل حق حق سی حق لکه چنگه چی دو بو حق لرم دا پاکو بو چنگه چی دا پاکی هوا حق لرم چنگه چی دا مدنی حقوق لرم هم دا غسی اطلاع تا لاس رسای زما دا رسانه و زما دا ولس ارتیا دا مخت دا از مخ حق را کی اغا معلومات قطعا مگل حکمت ننگوارو چه اغا محرم دی اغا دی نرا کی 
هغه زموږ نه زنده غواړي هغه معلومه چې زما اوس حق دی دا دی را کې نو په دې اساس باندې دا حق زموږ نه طلب شو تاسو حکومت دا حق دا خو قانون دا حق نه سره کړی دی حکومت کوم احسان نه کوي هغه قانون چې دا حکومت هم د هغې په اساس باندې جوړ شوی دی انتخابات کوي اشرف غني چې رئیس جمهور شوی دی خو د قانون په اساس انتخابات شوي دي دا چې انتخابات سم شوي کومران هغه بېره خبره ده خو دغه قانون په اساس نه زما مطلب دا دی اوس چې دغه حق نه ورکول کېږي اوس چې نسبت د نورو دورو نه مونږ چې حکومت شاته تګ کړی دی دغه د نیمګړتیا ده نه یعنې او که د پالیسۍ برخه ده یعنې قصدن او عام دن حکومت د دې مخه نیسي ستاسو ارزونه څه ده زه وایم حکومت په لوی لاس باندې خپل ځان ته تاوان اړوي په دې کې تاوان څوک کوي د حکومت هغه پالیسي چې هغه په اطلاعاتو باندې محدودیت وضع کوي د حکومت هغه پالیسي چې د حکومت د رسنۍ یو د د وزارت دفاع یا د وزارت داخلې یو یو ویان له رسنیو سره معلومات شریکی او هغه راولي او هغه نظارت خانه کې اچوي لغې نه تحقیق کوي د دې معنا څه ده د دې معنا دا ده چې یعنې د حکومت د نه نه کومې پالیسۍ چې د اطلاعاتو د د اطلاعاتو د ورکړې د جوړولو پالیسۍ دي په هغه کې یې دغسې شیان ذکر کړي دي چې اصلا په رسنیو باندې باید نه یوازې دا چې محدودیت بلکې خپل ویاندان باید قاطع په دې باندې پوهېږي چې تاسو رسنۍ سره همکاري مه کوئ چې په دې کې تاوان زما او ستا ولس کوي او زما ستا خبریال یعنې د پالیسۍ برخه ده کله چې حکومت هدایت دغه وي چې اطلاعات په اسلام ورکوئ خو نو د پالیسۍ برخه ده زه دقیقا یعنې حکومت چې هغه کومه پالیسۍ اطلاعات ته د لاسرسي قانون موږ لرو په هغه کې واضح هر څه ذکر شوي دي که دوی د نه نه طرز العملونه جوړ کړي هغه خو زه فکر نه کوم چې ډېر ډېر منطقي حتمي نه ده چې لیکلي طرز العملونه دي جوړ شوي شفاهي احکامات هم په دغه سیمه وختونو کې دا د دوې هفتې وړاندې خو تاسو به د وزارت دفاع د شاهین کولی اردو یو د رسنیو برخه کس چې راوسي دلته یې تحقیقات وکړي خو دا د دې معنا لري چې تاسو اطلاعات ما ورکوئ بله موضوع دا ده ما مخکې ویل چې دلته اوس حکومت او متاسف باندې یو شمېر رسنیو مالکان دا په خپلو کې د بیان د آزادۍ پر سر په تجارت سره مصروف دي حکومت صحیح حکومت یو شمېر رسنۍ که دغه موضوع نه یعنې معامله ورباندې کوي بیا نو موږ سره قمالت تر بیا وروسته په دې باندې بحث کوو چې یو ته دا رسنۍ زه وایم که دلته موږ او تاسو د اطلاعات ته د لاسرسي خبره کوو په دې کې لویه لویه برخه تاوان حکومت ولس کوي کله چې د د سرور دانش یا د ولسمشر دوه مرستیال له ادرسه غلط خبر خپریږي یا اطلاعات هغه صحیح نه لري مسله ده د کامیار د آریانا هوایي شرکت الوتکه چې ول په غزني کې لویدلې ده که نه او هغه د امریکانو تیاره یعنې دغه یوه مسیج ټول کابل ولړزوي خلک په تشویش کې شول یا هم دغسې په کابل کې الماسک ولویدی که نه دا هوایي تند دا تند ولویدی پول خلک خپل بچیان مکتبونو ته ونه لیږل مارکیټونه بسته و تر دوه ساعته پورې بازار تړلی و دلته تاوان خو زما د ولس زما د تجار او خپل د حکومت په بی کفایتۍ باندې بیا حکومت تاوان نه کوي ولس تاوان کوي نو حکومت دې نه استفاده کوي زه وایم چې دلته خاورې زما د خبریال او زما د ولس په سر باندې اوړي کله چې خبریال لاس رسۍ اطلاع ته ونه لري نو هغه نه خو معمول غواړي خپل تجارتونه هغه بد مخکې بیا ور باندې دا درس دا یوازې د یو خبر خلکو ته رسېدل او نه رسېدلو کې په ظاهره دغه حد پورې خبره ښکاري لیکن دې حد پورې خبره اطلاعاتو ته نه لاسرسی او یا اطلاعات پټول مثلا د غزني چې کله سقوط کړی و هغه درې ورځې چې تقریبا سقوط کړی و اشرف غني غزني ته ورغی او په ډېر احساساتي شکل یې وویل چې وا باجوا تا خو ما سره ختم ځای کړی دی دا خط تر اوسه پورې نه ده خلکو ته ویلي چې باجوه اشرف غني سره څه رقم خط امضا کړی دی د افغانستان په ګټه معامله شوې ده او که افغانستان سره خیانت شوی دی دا په خپله اطلاعاتو ته د لاسرسۍ او د بیان د آزادۍ خلاف عمل نه دی یو څه کېږي او هغه پټ ساتل کېږي دا څنګه ارزوئ جناب یو ځواک صاحب تاسو ته تیویدي صاحب ته تسل صاحب ته 
څوک چې زما خبرې اورې ټولو ته اطلاعات وړاندې کوم جناب ځواک صاحب اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون عادي خبره نه ده د ولس نظارت ته یې د حکومت پر کړو وړو زما از اورې بلې د ولس نظارت ته یې د حکومت پر کړو وړو د ژورنالیست نظارت ته یې د حکومت پر کړو وړو د رسانو نظارت ته یې د حکومت دا د څارنوال خطرناک نو که هغه ادارې ته چې اطلاعات ورکړ شي ولس ته ژورنالیست ته رسانو ته هلته معنا دا چې ښه حکومتولي هدف دی د قانون د تطبیق سره کومک هدف دی د فساد پر ضد مبارزه هدف دی دا هدف خو په دې د حکومت تر انوال لاندې په دې جوړښت کې منتفې دي نو ولې دا بحث را اخلو اصلا ښه حکومت ولې خو نه غواړي هدف نه دی دلته د فساد پر ضد خو مبارزه هدف نه دی د قانون ماتونې پر ضد خو مبارزه هدف نه دی نو ځکه اطلاعاتو ته لاسرسي یعنې د ولس نظارت ته هیڅ زمینه نست د ژورنالیست نظارت ته هیڅ نو زمینه نست د رسنیو نظارت ته هیڅ زمینه نسته او دا توقع باید د دغه حکومت قطعا ونه لرم یا تکرار ومې زه د اوس درته وایم په اساسي قانون کښې په ټولو حقوقي سیستمو کښې اعلان دی وکړي زه بخښنه غواړم دا توقع خو زه کله لرم چې اساسي قانون ماته دا حق راکړی دا د اعلان وکړي چې اساسي قانون ماتل دی دې چې دا وکړي چې زه د جمهوریت نه دفاع کوم دغه جمهوریت نور قلف ده په کوټه کې او اساسي قانون ماتل دی بیا به زه د نظارت پوښتنه هم نه کوم د خپل حق پوښتنه به هم نه کوم بیا خو به دیموکراسي نه دیکتاتوري به یې که زور به رسېدو پسې ته بیا مبارزه کوم او که نه خو نه نو اوس خو د خو بل څه وایي د د جمهوریت خبره کوي د خو د دیموکراسۍ خبره کوي نو زه ولې دا تمه ونه کوم ځواک صاحب د جمعې شپه دې لکه چې نه ده پېژانده دي زما عرض دا دی چې په ټولو حقوقي سیستمو کښې متحد الرائي د ژوند حق محفوظ دی او اصیل ترین حق دی په هر ورځ څومره جنازې خاورو ته سپارې او بیا نو څه کوي په ډېر بې شرمي سره وایي چې موږ بررسي شروع کړې ده سبحان الله دغه د بررسي اصطلاح خو چې زما په یاده یوه ورځ یې نتیجه چا اعلان نه کړه ته وې دي صاحب بررسي بررسي دا چې خلک نارې کې وژاړي په پکتیکا کې چې دا څال دی چې په قصابي کې دوه د یو سړي دوه زامن ته وژني نو بیا څه وایي موږ حیات ټاکلی دی چې بررسي وکړي جناب ځواک صاحب د اساسي قانون د یو سل او دوه شپېتو مادو څخه چې نقصه وي نه ده را ویښه چې د اولې ورځې د ډاکټر صاحب اشرف غني او دا بل چې ورسره دی د دوی اجراعات چې د ابطال سره مواجه نه دی هغه حقدان چې دفاع کوي را ودې شي کله چې جان کیری او د امریکي سفیر او د ملګرو ملتو استازی هغه هوکړه لیک د دوی ترمن منی او د دوی لاسونه پورته کوي د ملي وحدت په دې معنا چې په افغانستان کې مړه کوي مړه کوي مړه کوي د پوښتنې ځای نشته قضایي مسونیت قضایي مسونیت څه معنا یعنې هر څومره چې امریکا یې وژني موږ ستا څخه د پوښتنې حق نه لرو دوهمه خبره هر څه چې وړي او راوړي یې یعنې موږ مالیات ستا څخه نه اخلو حتی ستا د قراردادیانو څخه د معافیت سند یې ورکوي د قضایي مسونیت سند یې ورکوي په افغانستان کښې بې له اجارې ځمکې ورته ورکړي نو هډې دا دره صاحب دا دره صاحب په دغه څه چې دیارلسمه ماده وه فکر کوم د امنیتي تړون دیارلسمه ماده وه او دغه مسونیت چې ورکړل شوی دی چې مونږه محاکمو ته مراجعه نه شو کولای لیکن دا حق رکړل شوی دی چې امریکای نه د یعنې امریکا ته ویلی شو چې دغه محاکمه وکړه امریکایي محاکمو ته ویلی شو نو من خو تر اوسه پورې د امریکانو نه دې غوښتي یعنې دلته چې کوم قتل شوی دی امریکایانو چې کومې وژنې کړې دي د افغانستان حکومت خو د امریکا حکومت هم غوښتنه نه ده کړې چې تحقیق وکړي او دلته دغه خبره دغه دوسیه وڅېړل شي عجیبه ده 
زر توام چی تور توای چی ته قزای مسونیت لري زما په جغرافیای محدودی کښي کله چې د جغرافیای محدودی څخه وته خو بیا د دو واک دی هلته د قوانین نافذ دی زه په خپل قوانین کښي ته خپل د جرم د پلټول صلاحیت نه لرم دې لري د محاکمې صلاحیت نه لرم ما غوښتل نه ذکر یعنی دا کوم درجه ده د د تسلیمي ما مسونیت ور کړی دی هغه دی خود مختار دی چې تقدیر نامه ور کوي او کا محکمیت یک شی لکه ترامپ چې خپل عسکر ته څه شی ورکړه د پریسو رازو ودو ته چې دا قانون ډیر قوي وسله ده د آزادی د تامین د بیان آزادی د شو حکومت ولی د فساد پر ضد مبارزه د قانون حاکمیت او د شک درو او د سیستم د ایجاد دا مبالغه نه کو کد اطلاعات ته د لاسرسی قانون چې په هغه کښې اهداف دغه تشکیلوي او د خلکو نظارت ته توجه وکړو او دا حق ورته ورکړو چې په پنځوسمه مادې کښې د اساسي قانون راغلی دی نو موږ به مطمئن اوسو چې هېڅوک د دې جرأت نه کوي چې خپل د نالایقه د اکا زوی مقرر کړي بلې ځکه د خپل د اکا نالایقه زوی چې مقرر کوي خو ژورنالیست سبا وایي اسناد راته راکړه دا خو جعلي اسناد لري سبا خو ولس راځي وایي اسناد راته راکړه نو بناء صباد ودي ده ولست د ویل شي نه لري ولست د ور کول شي نه لري ژورنالیست د ور کول شي نه لري رسانې ته د ور کول شي نه لري نو دا څوک چې اصلا شي نه لري ته ور شي زین غواړي صحیح دا د حکومت فیصله ده او که د دولت فیصله ده دا دا تصمیم د حکومت ده او که د دولت ده په دې بیرو سره غږیږو ځکه دلته خو مونږ نور څوک هم لرو نور کوم مشته ده د دغه وضعیت په مقابل کې چوب پاتې کېدل دا څنګه خبرې کوو جناب یې تمهیدي صاحب د ادره صاحب از تلفات ملکي و بمبار و عدم پرسانې لیکن موارد مشخص کې قتلای سیاسي صورت ګرفته ترورای سیاسي صورت ګرفته وحید مجده در روز روشن در امنترین نقطه کابل کشته میشه و تا امروز هیچ کپی نیست نه قاتل معلوم است و نه تحقیقات گفته میشه که تحقیقات صورت میگیره لیکن ای چیز صورت نمیگیره ای خودش یعنی مانع جلوگیری از دسترسی بطلات نیست مردم خواهد دارن که باید بفهمن که وحید مجدر ایکی کشت ما مرد سلام دارم خدمت شما جناب دادرس ارسال صاحب و بیننده محترم تلویزیون کابل نیوز عرض من این است که ما شاهد یک نوع خفقان و استبداد غیر رسمی هستیم اگر استبداد غیر رسمی بله رسما اعلان نمی کنم اما به مسیری که در حرکت هستند این مسیر مسیر استبداد ظلم و اجهاف است شما شاهد باقات بسیاری هستین در شهر کابل در پایتخت افغانستان که برای خبرنگارا و رسانه ها کوچکترین معلومات در مورد این وقایع و حوادث داده نمیشه بله در مورد قتل آقای مجده خداوند مغفرتش کنه باور من این است که بزرگترین ضربه و آسیب بازادی بیان بود بله اگر قرار به این باشد که خب آقای مجده مرحومی نه مسلح بود نه شامل صفوف جنگی بود نه هم رهبری کدام قطع جنگی را داشت مثل ما بحث میکرد مثل ما نظریات خودش ایران میکرد اگر به جرم نظر مخالف کس کشته میشه به این معنی است که جدا همه ما واجب القتل است دموکراسی افغانستان آزادی بیان به مخاطره مواجه است یک فضای آزاد و باز و دموکراتیک ایجاب میکنه که هر کسی افکارش را عقایدش را آزادانه در چوکات قانون بیان کنند اگر این حق از مردم گرفته میشه به این معنی است که استبداد است ظلم است و دیکتاتوری است نه دموکراسی در مورد دسترسی به معلومات هم شما بیشتر جناب دادرا صاحب گفت ده ها شاید هم صدها کمیسیون ها ساخته شد حقیقت یا کمیسیون حقیقت یا بر بررسی و امثال از این اما کوچکترین اطلاعات به خاطر نتایجی بررسی ها به خبرنگارا و رسانه ها داده نشد بله در تازگی ها مثلا یک نفر در خیرخانه کشته شد بله اعلام شد که از طرف نیروهای امنیتی کشته شده 
اما ای دلیل قتل از ای آقای ستار آقای ستار اگر یه آدم واجب بارو قتلی بود ای باید محکمه حکم میکرد نه ای که یک اسکر وارد یک خارش ها و کشته شد بله 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 یعنی بدترین مجرم هم کسی حق نداره که در خانهش برین و هم مراحل بچهشان بکشن و خودشان بکشن و باید دادگاه محاکمهش کنه در یک محاکمه عادلانه و محکوم به اعدام شد نه ای که هر کسی حق داشته باشد دستور قتل کسی را صادر کنه من به همی خاطر میگم که یک نوع استبداد غیر رسمی در افغانستان در جریان است در زمینه دسترسی به اطلاعات ما شاهد امنی هستیم که از یک طرف قانون دسترسی به اطلاعات دو بار تعدیل شد قانون بهتر است اولین قانونی بود که دکتر غنی امضا کرد و توشه کرد نافذ شد کمیته مشترک ساخته شد اما از آنه به دیگه میبینیم که دسترسی به اطلاعات نه تنها که سهولت های لازم را نداره بلکه با مشکلات جدی مواجه است ام. مثلا هیچ کسی صلاحیت نداره حق نداره بپرسه از از محاکم افغانستان که شما چگونه اجراعات میکنید محاکم بسته ترین بسته ترین ارگان برای دسترسی به اطلاعات است بله و همچنان شما موارد مختلف دیگه یه هست مثلا شادسای رو وزارت خانه از وزارت معارف تا وزارت تحصیلات عالی که بدون هیچ مجاوز قانونی جناب دادرست ابست اینا مانه دسترسی مردم به اطلاعات میشد در برخی از حالات ما شاید از این بودیم که برای سخنگویان ولایات دستور داده شد که شما با رسانه ها مصاحبه نکنیم بله 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 و ای ت... پس م... حضور از اینا و منطق وجودی از اینا به چی معنیست یعنی اینا اطلاعات را جمع وری میکنن بعد انالایز میکنن بعد بازه ها چرا که لازم میبینن امیر بر رسانه افغانستان بتن و ای معنیش ای است که اینا خودشان را مالک اطلاعات و معلومات میدانن در حال که مالک معلومات و اطلاعات مردم افغانستان است نه حکومت و ای خاطر نشست امروز هم که صورت گرفت بله. یکی از, از مسئولین حکومتی به صورت غیر مستقیم گفته بود که اگر حکت سیاسی رسانه است به خاطر تحت فشار قرار دادن حکومت من افتم که کدام حرکت سیاسی مثلا کابل نیوز در کنار آریانا در کنار طلو در کنار تلویزیون ایواد در قندار ساغر در قندار در قندار و ساغر در ایراد و سایر همی رسانه های بله. متبره که هست اینا چه هدف خاص سیاسی رو تقیب میکنن؟ چرا اینا جواب ندارن به این مسئله؟ بله جواب اگر دارن بفرماین بگوین چرا جواب چرا به دستاسی به اطلاعات سهولت لازم وجود نداره؟ چرا دفتر ما اول سانسور میکنه اگه اکسا؟ بله چرا اطلاعات غلط از طریق مجاری حکومتی بیرون میشه؟ و ده ها سوال دیگه هر نوزم پیش خبرنگارا هست که از از جواب, جواب داده نشده و بهش توجه صورت نمیگیره بله حرکات پوپولیستی که ما قانون داره ما کمیتن داره ما بله. کار میکنیم این سبب قناعت مردم افغانستان و رسانه ها نیست ما اطلاعات میخواییم ما اطلاعات مالکیت چون حکومت نداره فقط زمینه دسترسی رو باید فراهم بکنن بله. ما بفهمیم که چی چیزهایی صورت میگه بله. سرنوشت ما سرنوشت ما چی است؟ مردم علاقه دارن مردم نگران هستن باید بفهمیم که چی میگن تا ملاتی که با پاکستان صورت میگیره خبر نداریم با کسایی که کشته میشه چرا کشته میشه قاتل کیس خبر نداریم شما خبرنامه ریاست جمهور رو ببینین در ملاقاتی که با آقای خلیل زاد داشت دکتر سبغانی در این شما چی رو پیدا میکنین گفتن که امروز پیشرفت نکردم مذاکرات خب تلاش وجود داره ما ای که دکتر غنی موقفش چی بوده دکتر خلیل زاد چی گفته این سانسور معلومات نیست چی است در حالی که ما از طرق غیر رسمی میشنویم کجا چی ما باعث مطرح شده خوب بود که این مباحث در اختیار مردم افغانستان قرار بگیرد مردم باید مطمئن شوند که حکومتشان هیچ چیز را بر پنهان کاری ندارد ای به شعار دادن هم نمیشه که شعار بتن باید در عمل ثابت کنند که ما چیز را از مردم افغانستان پنهان نمی کنیم و ای چیز را بر پنهان کردن نداریم امی 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 بسیار گفت بسیار مهم است که این چیز را بر پنهان کردن نداریم پس پنهان کاری که وجود داره خود چیزی وجود داره بر پنهان کردن چیزی وجود داره که نمیخواین مردم بود مردم خب خب این حاله سوال های زیاد پیدا میشه که آیا معاملی صورت میگیره سر سرنوشت مردم افغانستان خیانتی صورت میگیره که پنهان میشه یا چی که پس ولی دکر کیگی دخل کنه معلومات ولی پتیگی خل کنه معلومات ولی نور که ولکیگی چه قصه پتر روانه ده چه قصه پتر روانه ده چه پتر ولکیگی یا ولنده دمه لرو دمه نروسه بحثتای دمه